ഷലോം ഞാൻ റീന ഫ്രാൻസിസ് ജെറൂസലേമിൽ നിന്നും ഈ തുപ്പി കുറേ കാലമായില്ലേ കണ്ടിട്ട് ഏ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാനും സുഖമായിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒത്തിരി നേരെ ഇന്ന് ഉറങ്ങി ഇന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോഴേ ഒത്തിരി ലേറ്റായി നല്ല ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എണീച്ച് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ലൈവ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കാരണം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യാനാ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റേഞ്ച് കട്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ മടി കൊടുക്കും കട്ടായി കട്ടായി പോകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാ ലൈ ലൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലൈവ് ചെയ്യാത്ത ദൈവകൃപിയാൽ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു തൊണ്ടവേദനയും ചുമയും ചുമയൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ മാറി പിന്നെ കുറച്ച് കഫം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ മാറിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയണം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ലൈവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല കഫ കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ലൈവിൽ വരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ലൈവിൽ വന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കഫം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തുപ്പാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഈയോ റീന നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തുപ്പുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ വഴിയോരങ്ങളിലൊന്നും ഇവിടെ ആരും വൃത്തികേടാക്കാറില്ല അത് പൊതുവേ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ അപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എവിടെയാ കഫം ചുമച്ച് നിൽപ്പുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതൊരു പ്ലേസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നടന്നു വരുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഥല പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഈ സ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ റോട്ടിൽ കൂടി നടന്നു പോയിട്ട് അയ്യോ റോട്ടിലിങ്ങനെ ചെയ്യുകയല്ല അത് നിങ്ങൾ തെറ്റിയിരിക്കരുത് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ പട്ടി ഇത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാരണം ഇത് വളവുമായിട്ട് മാറുമല്ലോ ചെടിക്ക് വളവുമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്ലേസ് മാത്രം പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തുപ്പാനായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഉപയോഗിക്കാം അത് തെറ്റില്ല അല്ലാതെ നടുറോട്ടിൽ കൂടിയൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാനത് ചെയ്യാറുമില്ല അപ്പോൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗണ്ടില്ലേ സൗണ്ടില്ലേ സൗണ്ടില്ലാത്തത് എനിക്ക് സൗണ്ടില്ലേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചിലർ സൗണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്മിറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ ദീപാലിജു മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ മുദ്രകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദീപ ഞാൻ പറയാം മോളെ ഉണ്ടേ ഓക്കെയാണ് ചേച്ചി ലത ലത ഓക്കെ അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കാരണം എനിക്ക് കഫം വിഴുങ്ങി വിഴുങ്ങി കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കഫം വരുന്ന സമയത്ത് അത് സ്പിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കളയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇത്രയും മനോഹരമായ പ്ലേസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ളവരാരും തന്നെ വൃത്തികേടാക്കാറില്ല അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാറുമില്ല ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്താൽ അത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഇടുന്നത് ഒരു മുട്ടായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടായിയുടെ കവർ പോലും നാട്ടിൽ എന്തോ കമൻ്റ് ഇടുന്ന കുറേ പേരുടെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നാടിനെ സംരക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ
ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എവിടെ ചെയ്താലും അതിനുള്ള പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു തോന്നിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ട് വഴി കൂടി പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്നലെ പതിമൂന്ന് പേരെ ഇസ്രായേൽ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നാണ് അറിയാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒത്തിരി വീട്ടി കഴിഞ്ഞ് കടന്ന് അയച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു വെൻറ്റിലേറ്റർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പം നൈറ്റ് ഫുള്ള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് നേരവും സക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ട്രാക്യോസ്റ്റമി ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണർന്നിരുന്ന് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും അതും ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഏത് നേരവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു രാത്രിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന് കിടന്ന് അങ്ങ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ നൈറ്റല്ല സോറി ഇന്നലെ നൈറ്റല്ല ഇന്നലെ നൈറ്റിൽ ഞാൻ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം എണീറ്റു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കാനോ എടുക്കാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടത്തില്ല ഇനി പോയി ഇനി ഉള്ള ഡേ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ വേണം കുറച്ച് നേരം പോരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ലൈവിൽ വരാനായിട്ട് ഓക്കെ ദൈവകൃപിയാൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ബന്ധുക്കളെ ഉടൻ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ കത്തറിഞ്ഞൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് വീണ്ടും വെടിനിർത്തൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി മേടിക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ കത്തർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കത്തർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് താനും ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ കുറച്ച് ലജേഷ് പ്രഭാതി ഒരു ഡൗട്ട് ജൂതർക്ക് സുന്നത്ത് ഉണ്ടോ സുന്നത്തല്ല അത് സുന്നത്ത് ഈ കാട്ടറബികളിട്ട പേരാണ് പ്രിയ സഹോദരൻ ജൂതർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലജൂതന്മാർക്കാണ് അബ്രഹാം ഇപ്പോഴല്ല നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അബ്രഹാമിനോട് കൽപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് ബ്രീത്ത് മില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രീത്ത് മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിച്ഛേദന ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് യഹൂദന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത് കോപ്പി അടിച്ച് കാട്ടറബി എടുത്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം കോപ്പിയാണ് ജൂന്മാർക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലാതെ ജീവിതത്തിലൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഹുദന്മാർക്കാണ് ദൈവം പരിചേദന സുന്നത്ത് എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നത് സുന്നത്തിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൊണ്ട് കയറുക ഈ വൃത്തികെട്ട പേരുകളൊക്കെ എൻ്റെ സുന്നത്ത് അതിന് എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവ് യഹുദൻ യഹുദന്മാരോട് പറഞ്ഞത് പരിചേദന ഏൽക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബ്രീത്തുമില്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അതൊരു ഉടമ്പടിയാണ് അത് ദൈവവും മനുഷ്യനുമായി തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ബിബിൻദാസ് കർത്താവിലോട്ട് അടുക്കുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് പറയുന്നത് ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി കർത്താവിനോട് ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ത് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിനോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ വല്ല സഭയിലും ഒക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാസ്റ്റർമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ അതിന് കുറച്ച് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഈ യുവന്മാർ സുന്നത്തുണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ യുവന്മാർക്ക് സുന്നത്തുണ്ടാക്കി യുവന്മാർ മുസ്ലിമാക്കി മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാനും പെദക്കോസുകാരനാക്കി മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാനുമായിട്ടെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോ ആണ് ഈ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എണ്ണീപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ നീ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നീ കർത്താവിൻ്റെ മകനായി മാറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പിന്നെ അവനെ പിടിച്ചെന്തിയാണ് അവൻ്റെ സഭയിൽ ഒരു അംഗമാക്കി അങ്ങ് മാറ്റിയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദൈവത്ത
ഒരു എന്താ പറഞ്ഞേ ക്രിസ്തുവിന് മകനായി ജീവിക്കണമെന്നോ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളല്ലാതെ മാനുഷികമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ വ്യാജമാണ് അതൊക്കെ വ്യാജ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് നിങ്ങളെ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിമകളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു അപ്പൻ മകനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇന്ന് ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളോട് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യാറില്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തുവാ നിങ്ങളിടുന്ന നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഡൗ മറുപടി പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാനല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉറപ്പാണല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മാത്രമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രേയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളതറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കോൺവെർസേഷൻ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഞാൻ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ലൈവിലുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റോട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫോൺ ഫോൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാണുന്നവർ തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് വട്ടാണ് റോട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ ഇപ്പം മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ലൈവ് ആയിരിക്കും ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഫോൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും ആ ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല വട്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുസമൂഹം എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇതും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ സ്പിറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ഇവിടെയാണ് അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഹാഷിഫ് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ വ്യാജം കിളവി അതും സമ്മതിച്ചു പറയുന്നത് ഒരു കിളവൻ ആ കമൻ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പരട്ടക്കിളവൻ എന്നിട്ട് ആ കമ ഹാഷിഫ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരട്ടക്കിളവൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ വ്യാജം കിളവി സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വ്യാജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വ്യാജമൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ കാട്ടറബി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാമഭ്രാന്തൻ വ്യാജമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ പിന്നെ തല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാമഭ്രാന്തനായ ദൈവവും വ്യാജനാണ് അതൊരു സത്താനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കർത്താവ് വ്യാജമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഏ എന്റെ കർത്താവ് ഒറിജിനലാ സാക്ഷാൽ സിംഹമാണ് എന്റെ കർത്താവ് ദാവീദ് ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമാണ് എന്റെ കർത്താവ് ആ കർത്താവ് ഒരിക്കലും വ്യാജനല്ല അത് ഒറിജിനലാ ആ ഒറിജിനലെ കണ്ടപ്പോൾ ഇളക്കപ്പരിപ്പം തോന്നിയിട്ടാണ് കാട്ടറബി മമ്മദ് കാമഭ്രാന്തൻ എന്ത് ചെയ്തത് വ്യാജം പടച്ചുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തോന്നിയത് അങ്ങനെ സാത്താൻ ഇരിക്ക പൊറുതി ഇല്ലാതെ വന്നത് കാരണം ഒറിജിനലെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആകാനുള്ള ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒറിജിനലെ വെല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കുമല്ലോ വെല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കി 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 വെളുക്കാൻ തേച്ചത് ഇപ്പൊ പാണ്ടായി കിടക്കുക മനസ്സിലായോ ഏ അതുകൊണ്ട് ഹാഷിഫ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്തുവാ ഏതാണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഒറിജിനലാ ഒറിജിനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്തര മാറ്റി തങ്കവാ എടാ നീ ഒന്നുമേ നിന്റെയൊക്കെ കാമഭ്രാന്തനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കാൽ തീട്ടം പറ്റിയിട്ട് ആ കാല് കഴുകി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോലും അവരെ ഒന്നും വെച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊല്ലരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനെല്ലാം കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നു
വ്യവചാരം ചെയ്യരുത് സ്ത്രീയെ ആസക്തിയോടെ നോക്കുന്നവനെ അവളെ നോക്കി വ്യവചാരം ചെയ്യുന്ന പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ ഈ പിന്നെ സദൂക്കന്മാർ വന്ന് ചോദിച്ചു ഇവൾ മരിച്ചു പോയി ഇവിടെ ഭർത്താവ് ഏഴ് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇവളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ആരുടെ ഭർത്താവായിട്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചെന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ ആരും വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുമില്ല വിവാഹത്തിന് വാങ്ങിക്കുന്നതുമില്ല അവരെല്ലാം ദൈവതുല്യ തൂത ദൂതന്മാർക്ക് സമമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പുരുഷനും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എൻ്റെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു എടാ ഈ കാമഭ്രാന്തൻ മമ്മത് വന്നിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് വ്യവചാരം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അവൻ കൊല്ലാനും വ്യവചാരം ചെയ്യാനും മാത്രം പഠിപ്പിച്ചത് പോരാനിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊന്ന് അവൻ്റെ ഭാര്യ അപകരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കവർച്ച ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാം നിന്റെ എടാ നിന്റെയൊക്കെ മതത്തിനകത്ത് എല്ലാം ലോകത്തിലുള്ള സകല പൈശാചികതയും നിന്റെയൊക്കെ മതത്തിനകത്ത് പിന്നെ ഹലാലാണല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു സാത്താന്റെ മതമാണെന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയും ബോധവും വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഏഹ് ലോകത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് പറയുന്ന തെറ്റുകൾ പോലും നിന്റെയൊക്കെ മതത്തിനകത്ത് അത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ പോലും അല്ല അതെല്ലാം ഹലാലാണ് അതെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അതുണ്ടെങ്കിൽ നീയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പോത്തുള്ളൂ അതില്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോത്തില്ല നിന്റെയൊക്കെ മതം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിച്ചേ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ സാധാ ഭരണഘടന പോലും അങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നീ നോക്കണ്ട ഹാഷിഫ് മുഹമ്മദ് അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം അത് നീ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട അത് ഇനി അങ്ങനെ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പിശാദ് എന്ന് പറയുന്ന സാത്താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നടമാടിയിട്ട് അവൻ ഈ ഒരു മതവും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ആ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകം മുഴുവനും ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് കൊല്ലാനും തീ വെച്ച് കൊല്ലാനും നീയൊക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിന്നെയൊക്കെ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾ വെറുതെ അങ്ങ് വിടത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നീ നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ നോക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീയൊക്കെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഈ മതം പറയുന്ന കണക്ക് ജീവിക്കാതെ ചുമ്മാതെ ഈ കാമഭ്രാന്തനെ പിടിച്ച് മാനവരിൽ മഹോനൻ എന്ന് പറയരുത് മാനവരിൽ കാമഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയണം പിന്നെ ഈ തള്ളാനെ പിടിച്ചിട്ട് ദൈവം എന്ന് പറയരുത് തള്ള ഒരു തള്ളു കേസ് എന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് നീയൊക്കെ ജീവിക്കണം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ തള്ളാനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും ഞങ്ങളുടെ ബൊത്തകമാണ് ഞങ്ങളുടെ അടയാളവും ഞങ്ങളുടെ ആധാരവും ഞങ്ങളുടെ ബൊത്തകം നോക്കി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കത്തോളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നീയൊക്കെ ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം വെറുപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ എടാ ഇസ്ലാം മതമെന്ന് കേട്ടാലേ ആൾക്കാർക്ക് എന്തുവാ കാർക്കിച്ച് തുപ്പാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിലൊക്കെ നീയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കാമഭ്രാന്തനാതിനെല്ലാം കാരണക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് പോലും അവൻ അപമാനമായി തീർന്നു എന്ന് വേണം പറയുവാനായിട്ട് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് പോലും അവൻ അപമാനമായി തീർന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അയർലൻഡിൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏഹ് അവിടെ എന്തോ നടക്കുന്ന അയർലൻഡിൽ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇവന്മാർ കത്തിവെച്ച് കുത്തിക്കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് ഏഹ് മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത് ഇനി ഒന്നുകൂടി പോയി വാർത്ത വ്യക്തമായിട്ട് കാണണം എന്താ നടക്കുന്നത് അവിടെ തീയിട്ട് കത്തിക്കുക ഈ കാട്ടുകഴുതകളും ഈ കാമഭ്രാന്തന്മാരും എവിടെയെല്ലാം കയറി എന്തുവാ എന്നുവാ ഇവർ അഭയാർത്ഥികളൊന്ന് കയറി 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 എവിടെയെല്ലാം ഇവനൊക്കെ പോയോ ഏ എവിടെയെല്ലാം ഇവന്മാർ പോയോ അവിടെയെല്ലാം ഈ വൃത്തികെട്ട കാട്ട് കഴുതകൾ മതഭ്രാന്ത് മൂത്തിട്ട് അവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തീയിടുകയാണ് നശിപ്പിക്കുകയാണ് കൊല്ലുകയാണ് കൊലപാതകം നടത്തുകയാണ് ഏ അങ്ങനെ അരാജകത്വവും വയലൻസും അഴിച്ചു വിടുകയ ഈ വയലൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിടുന്ന ഈ മതമാണോ നിന്റെയൊക്കെ മതം ഇവിടെ നാണവുമാനം ഉണ്ടോടാ എടാ ഈ അപ്പിക്കുപ്പായത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥ ഞാൻ പറയാം ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ലൈവ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഒരു തട്ട് തട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ എന്തുവാ ഇവന്മാർ പറതയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളിട്ട് നടത്തിക്കുന്നില്ല എന്തിനാ ഈ കാമഭ്രാന്തൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് പറത ഇടിയിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതറിയാമോ തൂറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി തൂർന്ന നേരത്തെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത കുപ്പായം പൊക്കിയിട്ടായി ഈ വൃത്തികെട്ട എന്തുവാ കാമഭ്രാന്തന്റെ മതത്തിൽ പെട്ടതെല്ലാം തലയിൽ തൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഈ അപ്പി കുപ്പായം എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും വെച്ച് തൂറാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന
അവിടെ ഉള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അവൻ പിടിച്ചെടുത്തു പോയി മനസ്സിലായോ മക്കയും മദീനയും അറബ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പോയി എന്ത് ചെയ്തു അവൻ പിടിച്ചെടുത്തു അവൻ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് പോരാത്തതിന് അവന് യൂറോപ്പ് പിടിച്ചെടുക്കണം അവന് റോബ് പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള വ്യാമോഹം കാരണം തള്ളാവ് തള്ളി മറിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചടക്കുന്നവന് സ്വർഗം കൊടുക്കും റോമിനെ പിടിച്ചടക്കി കീഴടക്കുന്നവന് സ്വർഗം കൊടുക്കും ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കൂറികൾക്ക് പകരം ചിലപ്പം ഏഴ് പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് കൂറികളെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും ഏ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയെയും യൂറോപ്പെല്ലാം പിടിച്ചടക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട് കാമഭ്രാന്തൻ്റെ വാക്കും കേട്ടുകൊണ്ട് കുറേ സഹാബിമാരെല്ലാം പുറപ്പെട്ടു ചെന്നിയാണ് യൂറോപ്പിലോട്ട് അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള അണ്ടസ്സുള്ള ആണുങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അവർ നെഞ്ചത്ത് ചാണി വെച്ച് കൊടുത്തത് കുരിശു യുദ്ധം എന്നുള്ള പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമായിപ്പോയി ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് നട്ടലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവനെയൊക്കെ അടിച്ച് പുറത്തിറക്കാത്തത് ഈ അഭയാർത്ഥികളൊന്നും വന്ന് കിടന്നിട്ട് നാട്ടിൽ മുഴുവനും യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇമ്മാതിരി തെമ്മാടിത്തരം തോണിവാസം കേടി കാണിക്കുന്നവൻ്റെയൊക്കെ നെഞ്ചത്ത് കയറി മെനഞ്ഞാനുണ്ടല്ലോ അന്ന് ചെയ്തതുപോലെ എല്ലാണം കണ്ടം വഴി തിരിച്ചു ഓടി അവനവൻ്റെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തിരിച്ചു പോയനെയായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അത് ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനി ചെയ്യേണ്ട സമയം വൈകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ആണത്വമുള്ള ആണുങ്ങളൊക്കെ അത് എഴുന്നേറ്റോളും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തരമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ഇനി രംഗത്ത് വന്നോളും അല്ലാതെ സമാധാനം സമാധാനം എന്നൊക്കെ നിഞ്ചെടുത്ത് മുമ്പിലും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സമാധാനം ലോകത്ത് എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി വന്നവന്മാരോടെല്ലാം സമാധാനത്തെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞ നടക്കുമോ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ലൈവിൽ വന്നിട്ടൊരു സഹോദരി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ പററീന സുവിശേഷം ഞാൻ പറയേണ്ട സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴാണ് എനിക്കത് പറയണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴെല്ലാം പറയാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ബൈബിൾ വചനം കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും കുളിക്കാൻ നേരത്ത് കുളിക്കണം കഴിക്കാൻ നേരത്ത് കഴിക്കണം ഏ എന്തുവാ ബാത്റൂമിൽ പോകേണ്ട നേരത്ത് ബാത്റൂമിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അതെല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറി ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ കയറി വന്ന് തോന്നിവാസം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നിൻ്റെ എന്തുവാ നിങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ തള്ളാന്ന് പറയുന്ന കാമഭ്രാന്തൻ്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് തിരിച്ച് കൊട്ടേണ്ടതുപോലെ കൊട്ടി അങ്ങ് വിടണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ട് സമാധാനം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് തള്ളാകുവിൻ്റെ രാജ്യമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ള മോഹവും വെച്ചോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ അങ്ങ് പ്രതിരോധിക്കണം മനസ്സിലായോ ഒരു മിനിറ്റെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടേ പ്രോബ്ലം ഹുസൈൻ നാസിർ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലമാണ് കാരണം കാമഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ ഈ ലോകത്തെ ആഭാസകരമായി നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊത്തകം തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ജനതയെയും മുഴുവനെയും അടിമയാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് പ്രോബ്ലം ആണെന്നേ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് അതെനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേർക്കത് പ്രശ്നമാണ് അവരെയൊക്കെ നേരായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നേരായ ഇതാണ് ഇതിലെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഷെയ്ഖർ റഹ്മാൻ തള്ളാഹു കുക്കുംബർ ഹമാസ് പെരിച്ചാളികൾ കൊള്ളാം നല്ല രസമാണ് നല്ല കമൻറ്റ് ഷെയ്ഖർ കെ റഹ്മാൻ തള്ളാഹു കുക്കുംബർ ഹമാസ് പെരിച്ചാളികൾ സൂപ്പർ കമൻറ്റ് പൊളിച്ചു മോനെ പൊളിച്ചു ഷെയ്ഖർ കെ റഹ്മാൻ അപ്പം കമ്മിക്കോയകൾ ഇപ്പോൾ ലീഗായി മാറുന്നുണ്ട് ഏ ലീഗ് കമ്മിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ കമ്മിക്കോയകൾ ലീഗായി മാറുന്നില്ല ലീഗ് കമ്മിയായി മാറുകയാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചോ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചോ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രാഷ്ട്രീയ കളികൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനൊരു ലൈവായിട്ട് തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ കേൾക്കാതെ പൊട്ടന്മാരായിട്ട് നീയൊക്കെ ഇരുന്നില്ലേ നീ കാട്ടികൊണ്ട് ചാകാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളടാ കേരളത്തിലുള്ള കുറെ കമ്മികളും സുടുക്കളും ഈ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ കുറെ എണ്ണങ്ങൾ കിടന്ന് മെനയുന്നുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിനകത്ത് മതശകുമാരുടെ മതശകാർത്ത നിനക്കൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ അതിനകത്ത്
എന്ത് പറഞ്ഞേ മാറ ഈ എന്തു പറഞ്ഞ ഈ തള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ കാമഭ്രാന്തിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നും ആ തൂറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തെ പ്രവോചകൻ്റെ പരിശുദ്ധ തൂറാൻ തൂറാനിലും പരിശുദ്ധ തൂറാനുണ്ട് തൂറമെന്ന് തൂട്ടെന്നും തീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാറ്റമാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണ് ഇവന്മാർക്കത് പരിശുദ്ധമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ലോക ജനതയ്ക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ കൊള്ളത്തില്ലയോ അതെല്ലാം ഇവന്മാർക്ക് ഭയങ്കര മഹത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് ലോക ജനതയ്ക്ക് വ്യവചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ലേച്ചതയാണ് അത് പാവം നിറഞ്ഞതാണ് അതിവന്മാർക്ക് മഹത്തായതാണ് നാല് പെണ്ണിനെ കെട്ടിയോ വേറിട്ട് ഭാര്യയെ വർത്തന എന്ത് അവിശ്വാസരായ അമ്മുസ്ലിമായ ഒരുത്തനെ കൊന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യയോ പോകിക്കുന്നത് ഇവന്മാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഏഹ് ഒന്ന് അരച്ചു വയ്ക്കണം തൂറാനെന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധമാണ് ഏ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ ഇന്നും ഈ തള്ളാനെയും ഈ തൂറാനെയും ഈ കാമഗ്രാഥനെയും പൊക്കിപ്പിടിച്ചോട് നടക്കുന്ന ഇസ്ലാം മതത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് ഒറ്റക്കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും ഒഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലജിച്ച് തല താഴ്ത്തും നിങ്ങൾ ഇവൻ്റെ മതത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ ജനിച്ചു പോയി എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ലജിച്ച് തല താഴ്ത്തും കാരണം വെട്ടം നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്ന വെട്ടം പോകാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വർഷം കറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെട്ടം തിരിഞ്ഞു വരും ഓക്കെ വെട്ടം പോകാതിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷറീഫ് ഷാസ് ഒരു മതത്തെയും പരിഹസിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് തൊട്ടാ സഹോദരൻ മതമായത് ഞാൻ മതത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മതം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതേ തുറാന അല്ലാതെ മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലോകത്തിലില്ല ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു മതമാണോ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഹിന്ദു സംസ്കാരം എന്നതിന് പറയുന്നത് മതമെന്ന് പറയാറില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു മതമാണോ ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു മാർഗമാണ് ക്രിസ്തീയ മാർഗം എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മാർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളൂ അതൊരു മതമല്ല മനസ്സിലായി ജൂതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു മതമാണോ യഹൂദ മതം എന്നൊരു മതമില്ല യഹൂദന്മാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ജാതിയാണ് അതാതി മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ മതം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണെന്നറിയാമോ ഈ തള്ളാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാമഭ്രാന്ത് അവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മതത്തെ പരിഹസിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമായി പോയി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പരിഹസിക്കുക ബുദ്ധിയുള്ളവർ അതിനകത്ത് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തല ഒന്നും ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധിയും ബോധവും വെളിച്ചമൊക്കെ ഉദിച്ചതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇതിനകത്ത് കുത്തിപ്പിടിച്ച് നീയൊക്കെ ഇനിയും കിടന്നാൽ നീയൊക്കെ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടത്തേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം വ്യാജമാണ് നീ ഈ സഹാഭിമാനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവനെന്ത് ചെയ്യണം യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോകണം അവൻ കൊള്ളയടിക്കണ്ടേ അവൻ കൊള്ളയടിക്കണം പെണ്ണ് പിടിക്കണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ കൊള്ളയടിയും പെണ്ണ് പിടിയും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മതമാകുന്നത് ഇതൊക്കെ നെബിചര്യാകുന്നത് ആകെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രവാചകനേ ഉള്ളൂ അവ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ കുത്തുനബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നാണക്കേടല്ലേ ഈ ഇസ്ലാമത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഈ കർമ്മപ്രാതൻ നാണക്കേടിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടില്ലേ അത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങളെങ്ങനെ അറിയും ഏഹ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തത്തിൽ ഒരു മതത്തെ മുഴുവനെയും ഒറ്റയാൾ നിന്ന് പോരാട്ടം കഴിക്കുക ഒരുത്തൻ നിന്നിട്ട് ആ മതത്തിൻ്റെ നേതാവെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതും ഒരു ലോക്കൽ ലോക്കൽ കാമഭ്രാന്തൻ കോവിന്ദ് ചാമിക്കൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നേ അവന് പോലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നൊണ്ടിയായിട്ടും പിശിയെടുത്തൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഇത് തോന്നിയിട്ട് എന്തോ അവർത്തി കേട് കാണിച്ചതാണ് അവനെന്ന് പറയാം അവൻ്റെ കാമഭ്രാന്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് ഒരു കൊച്ചിലെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു സൗമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഹ് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷേ ഇവൻ അങ്ങനെയാണോ ഈ കാമഭ്രാന്തൻ അവൻ്റെ ജീവിതം ഈ മുപ്പത് കുതിരയുടെ ശക്തി തീ
ആ ഉപ്പത മുതലേക്ക് കിട്ടിയ പവർ കിട്ടാൻ പവർ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലഞ്ഞ് നടന്ന് ഒരു വേപ്പട്ടിയെക്കാളും കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടമായ ഒരു സാധനം ഏ ഇവിടെ പേപ്പട്ടി എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് കാമബ്രാഹ്മൺ തന്നെ അവൻ പേപ്പട്ടിയെക്കാളും നശിച്ച ചെന്മ അല്ല ഇങ്ങനെ പേ അലഞ്ഞ് നടക്കുക കാമം അലഞ്ഞ് നടക്കുന്ന വൃത്തി കെട്ടാൻ എവിടെയെല്ലാം പോയി കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എവിടെയെല്ലാം യഹൂദ സ്ത്രീയെ കിട്ടുമോ എവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളായ സ്ത്രീകളെ കിട്ടുമോ ഭർത്താക്കന്മാരെ എല്ലാം കൊന്നു 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 അവിടെ ഇട്ട് അവിടെ ഇട്ട് കാമതീർത്ത് കാമഗ്രാന്തൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നേതാവായിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ ലജ്ജയില്ലേ പ്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നാണവുമാനം ഉണ്ടോ ഏ നിങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും ലജ്ജയുണ്ടോ മുഹമ്മദ് കുൻഹി പന്നിയുടെ മുഖമാണല്ലോ അതെ കര നീയൊക്കെ കര ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കര പന്നിയുടെ മുഖം എന്നോ അങ്ങനെ എന്നോ ഇങ്ങനെയെന്നോ കണ ഇനി വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇനി കരയുക എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കരയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കരയണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇനി പന്നിയുടെ മുഖം എന്നോ കാട്ടു കഴുതിയുടെ മുഖം എന്നോ എന്തെല്ലാമോ നിന്റെ കച്ചട്ടിയിൽ വെന്ത മുഖം എന്നോ കറുത്തുപോയെന്നോ വല്ലുന്തി എന്നോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കര മക്കളെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തീർക്ക നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നീരസവും പ്രയാസവും എല്ലാം ഈ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തീർക്കുമ്പോൾ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടും അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് കുറച്ച് ഉണരും ശരിയാണല്ലോ ഈ കാമഗ്രാന്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ തള്ളാകൂന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം സുഖം ഭോഗം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാരെ എല്ലാം പൊതുവെ യുദ്ധത്തിന് കവർച്ച ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയ ഇവരെ പിടിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യും എന്തിനാ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുത്തിനബിയെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണ്ടി നമ്മുടെ റോൾ മോഡലിന് എടാ ഒരു കോളിച്ച് വേണ്ടേ നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കോളിച്ച് വേണ്ടേ ഏത് ഏത് സ്വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സാധനത്തെ പിടിച്ച റോൾ മോഡലിൽ മഹാനായ താപരാഗൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏ മഹാനവര് മഹാനായ കാമഗ്രാന്തൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അബ്ദുൾ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഇവളെ ആരോ വിലയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സത്യമായ കാര്യമാണ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് അബ്ദുൽ ലത്തീഫിനെ കിട്ടിയതിന് തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ സത്യമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നെ വിലയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ മുഴു ലോകത്തിൻ്റെയും പാപവും ഭാരവും പേറിക്കൊണ്ട് ക്രൂഷിൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടിയ ഒരു യഘോഷവ മഷിക എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവ് തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ പവർ കാണിക്കണ്ടേ ഏ ഈ ലോകത്ത് അതിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് കാണിക്കണ്ടേ ആ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ഗുണ വായ്പ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഓട്ടൊന്നും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ദുഃഖിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനുള്ളവർക്ക് അവസരം ഞാൻ തരികയാണ് പുറത്ത് ചാടിക്കോ ഇതിനകത്ത് കിടന്നോ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയാ പെട്ടുപോകും പിന്നെ ഞാനിത് കൂടെ കൂടെ പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് കണ്ടാൽ അറിയാത്തവൻ കൊണ്ടാൽ അറിയും എന്നൊരു ചൊല്ലുള്ളത് പോലെ കേരളത്തിലെ കുറേ വൃത്തിയിട്ട കുറേ വിവരദോഷികളായ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ജനതയുണ്ട് ഇവരങ്ങൾ അല്പം കൂടി തലയ്ക്ക് കൂടി പോയിട്ടില്ലേ വിറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം മതസൗഹാർദ്ദം മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം വഞ്ചിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വഞ്ചകന്മാരെ തിരിച്ചറിയാതെ ഒരു കൂട്ടം ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം അയ്യോ ആരെയും ഒന്നും പറയരുത് പരിഹസിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ സ്നേഹ സഹോദരങ്ങളിൽ സ്നേഹിക്കണം മനസ്സൗഹാർദ്ദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കയറിയും കിടക്കുക പക്ഷേ എന്നാണ് ഇവന്മാർ അടിവേര് വലിച്ചിറക്കി നിലത്തിടാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം കണ്ടാൽ അറിയാത്തവൻ കൊണ്ടാൽ അറിയും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുഹമ്മദ് റിയാസ് മന്ത്രിയാകും ഇപ്പോഴേ ആണവം കൊണ്ട് അലയുകയാണ് ഏ ആ സുന്നത്ത് മുറിച്ച പിണുങ്ങാണ്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏ ഇപ്പോഴേ അവൻ ആണവം കൊണ്ട് അറിയുകയാണ് അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലെ ആ കിളവൻ അറിയത്തില്ല ഏ വയസ്സ് മൂത്ത് എന്തുവാ ചാകാൻ കിടക്കുന്ന കട്ടലിന് മുമ്പ് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രെയിനിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുവാ അതിനെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ചാകാൻ പോകുന്ന പ്രായത്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ബോധമില്ലാത്ത ഈ സാധനത്തെ ഇപ്പോ
മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ വെച്ചുള്ള കളിയായി കമ്മിക്കുട്ടങ്ങൾ മൂന്നാതും വർണ്ണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിലെ വിട് അജീ കഴുതകളും മര ഊളകൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും അറിയാത്ത കുറേ മര ഊളകളാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വോട്ടൊക്കെ പാഴാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കഷ്ടകാലം എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഏ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കഷ്ടകാലം എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അവനെയൊക്കെ പിടിച്ച് ജയിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടകാലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പോകും അത് ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കേരളം പ്രതിപക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും ബി ജെ പി ഭരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കേരളത്തിനെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഇനിയും ഇനിയും കണ്ടാൽ അറിയാത്ത ജനത കൊണ്ടാൽ അറിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല കൊണ്ട് നീയൊക്കെ കണ്ടം വഴി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല കലാപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനകത്തൊന്നും യുവമാർ യുവമാർക്ക് ഏത് സപ്പോർട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ എനിക്ക് കലാപകുമാരെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ പോലും യുവമാരെ തന്നെയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ കാരണം ഒരു ഒരു മതം പറഞ്ഞ കൂട്ടമായിട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വരുന്നതേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കുന്നതേ ഞങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷമായി ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റിനൊക്കെ എന്തോ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാമാവശേഷമാക്കാൻ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ കരയും യുവമാർ തന്നെ കലാപം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് യുവമാര് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കലാപം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ കൊല്ലാൻ വരുന്നേ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ തീർക്കാൻ വരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവമാർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ കലാപം കടന്നെന്നും പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുവമാർ കലാപം അഴിച്ചു വിട്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ സപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്തു ലൂബിൾ ശർമ്മയെ കൊന്നവൻ്റെ തല കഴുത്തെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് തള്ളാകു കുക്കുമ്പറിൻ്റെ പേരെടുത്ത് വന്ന് കഴുത്തെടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും പൊ തള്ളാകു കുക്കുമ്പറിൻ്റെ പൊത്തകം നിരോധിച്ചോ നിരോധിച്ച ഇന്ത്യക്ക് അത് നിരോധിക്കേണ്ടത് നിരോധിക്കണ്ടേ അക്രമം അഴിച്ചു വിടാൻ ആഹ്വാനം കൽപ്പിച്ച പൊത്തകം നിരോധിക്കണ്ടേ എടാ ഞാൻ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം കൊടുത്തെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണം കേസെടുക്കും ഞാൻ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കെതിരെയാണ് കേസെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൊത്തകം എന്ന് പറയുന്ന തൂറാനെ നിരോധിക്കാൻ കേന്ദ്രം എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഒപ്പിച്ചോ ഒപ്പിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അവരും ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ തീവ്രവാദികളെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ യുവമാർക്കെതിരെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടമായിട്ട് ലോകത്തിലുള്ളവന്മാരെല്ലാം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ ചെന്ന് കരയുമല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളെ അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നേ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നേ ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടക്കരച്ചിൽ നടക്കുമല്ലേ ഏ അങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലും ഇന്ത്യ അതിൻ്റെതായ ശക്തിയിൽ പിടിച്ചു നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കയ്യും കാലും പിടിച്ചു വെച്ച് അഴിച്ചു വിടാതെ മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം കേരളം അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുഹമ്മദ് റിയാസ് തന്നെയാണ് ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചോ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം യുവമാർക്കറിയാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് യുവമാർ വോട്ടിടാൻ പോകുന്നത് യുവമാർക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദിയാ ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ യുവമാരുടെ വിളക്കിലോ ഇത് തള്ളാണ്ട് രാജ്യമോ ഇതൊന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് യുവമാർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ കിടക്കുന്നവനും എന്തുവാ കോൺഗ്രസിൽ കിടക്കുന്നവനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന യുവമാരുടെ മോസ്കുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളറിയുന്നില്ലല്ലോ മോസ്കുകൾ എന്നുള്ള പേരിനകത്ത് പോയിരുന്ന യുവമാരെ അഞ്ചു നേരം പോയി കുത്തിയിരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ നാട്ടുകാരെ കൊല്ലണേ അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നവരുടെ തലയിൽ പൊക്കി പോയി എന്തുവാ വലിയ വലിയ കലാമെറ്റുകൾ അവിശ്വാസികളുടെ തലയിൽ ഭൂകമ്പം വരണേ ഇടുത്തി വീഴണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിക്കാനാ പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല പോകുന്നത് ഇവമാർ മോസ്കുകളിൽ അഞ്ചു നേരം കുത്തിയിരിക്കാൻ മനസ്സിലായോ അഞ്ചു നേരം പോകുന്നത് മോസ്കുകളിൽ ശപിക്കാനാ പോകുന്നത് അല്ലാ
ശരീരത്ത് നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ എന്തൊക്കെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവന്മാർ പ്ലാനും പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കുന്നത് മോസ്കോകളിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ മോസ്കോകളിൽ നടക്കുന്നത് പുറം ലോകം അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ആരെയും അതിനകത്ത് കടത്തത്തില്ല മൂന്നാമത് അടുത്ത് തന്നെ അത് കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവന്മാരല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഗാസയിൽ എന്താ നടത്തിയത് ഗാസയുടെ സകല മോസ്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഞാൻ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് കക്കൂസ് എന്നാണ് ഈ മോ മോസ്കിന് കക്കൂസ് എന്നാണ് ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കക്കൂസുകൾ എന്ന് ഞാൻ ഇന്നത്തോട്ട് പറയും മോസ്ക് എന്ന് പറയത്തില്ല കാരണം തൂറാനിരിക്കുന്നത് കക്കൂസിലായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവൻ്റെ കക്കൂസിനകത്തുനിന്ന് വിളി കേൾക്കും തള്ളാ കുക്കുക്കുമ്പർന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ യകുതന്മാരോട് പറയും ദേ ഷുറൂത്തിമിൽ തൂറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷുറൂത്തിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കക്കൂസ് എന്നാണ് അത് യകുതന്മാർ പൊതുവേ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാ യകുതന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആവയോട് പറയും ആവ പറയും ആ ഷുറൂത്തിനിൽ വിളിക്കോട് വിളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ കക്കൂസ് അപ്പൊ ഇമാരുടെ കക്കൂസിൽ ഇമാർ കൂടുന്ന എന്തിനാ ഈ തുറാനിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കക്കൂസിൽ പോയി കൂടുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇതുപോലെ വൃത്തികേടുകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടാനുള്ള ചർച്ച അന്തിച്ചർച്ച ഒരു ഇതാക്കാൻ കിട്ടാ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഈ കക്കൂസിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ ഇവന്മാർ അഞ്ചു നേരം കൂവുമ്പോഴേ ഞാൻ നോക്കൂ അവരോട് ഞാൻ പറയും ഓ കക്കൂസിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിളിയോ വിളി ആരെങ്കിലും ഓടിവായേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളവും കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഇവന്മാർ കക്കൂസിൽ കൂടുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ കക്കൂസിൽ കൂടുന്നത് തന്നെ നാടിനെ മുടിച്ചു മുട്ടിച്ചോ കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വഞ്ചനയും വ്യാജവും സകലതും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏ ഗാസയിലെ കക്കൂസിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാസയുടെ കക്കൂസിനകത്ത് ഇരുന്നത് മുഴുവനും തീട്ടവും എന്തുവാ വൃത്തികേടുകളും വാളും കത്തിയും പരിചയം അതും ഗീതും ബോംബും മറ്റതും മറിച്ചതും ഏ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൊന്നു നിന്നാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിരുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 ഓരോരുത്തന്മാരും വന്ന് കമൻ്റ് ഇടുമ്പോഴാണ് ദേഷ്യം വന്ന് കയറുന്നത് ഒരു മതത്തെയും നിന്ദിക്കരുത് പോര് ഇവിടെ മതം മതമായിട്ട് ഇരിക്കട നിന്നിലുള്ളവന്മാർ തന്നെ എണ്ണീരടാ ഇവിടെ നിന്നിലുള്ളവന്മാർ തന്നെ എണ്ണീച്ച് പറയടാ ഇത് മതമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിടാ മതമാണെങ്കിൽ ആ തൂറാൻ വലിച്ചു കീറിയിട്ട് ഈ കക്കൂസിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നാട്ടുകാരെ മുഴുവനെയും കൊന്ന് അവൻ്റെയൊക്കെ കഴുത്തിനകത്ത് തലയ്ക്കകത്ത് എന്തുവാ ഇതുകൊണ്ടിടണേ അവനെയൊക്കെ മുടിച്ചു കളയണേ ഭൂകമ്പം അവൻ്റെ തലമേല് വീഴണേ അവൻ്റെ തലമേല് എന്തുവാ തീ പൊഴിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശബിച്ച് ശബിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ നിർത്ത് ഏഹ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിർത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ പോലും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ഏഹ് അവർ പോലും പോയി അവരുടെ അമ്പലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ പോലും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്തുവാ ഏഹ് ആർക്കും ഒരു ദോഷവും വരുത്തരുതേ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കണമേ എല്ലാവരെയും കരുതണമേ രോഗികളായിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ സൗഖ്യമാക്കണം ഹിന്ദുക്കൾ പോലും പറയാറുണ്ടല്ലോടാ ഏഹ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാണവുമാനം ഉണ്ടോ കക്കൂസിനകത്ത് പോലെ ഇരുന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടെന്താ ഈ കക്കൂസിനകത്ത് ഇമാരി കയറി എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ട ചർച്ചയായിരിക്കും ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നിക്കും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കണോ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കണോ ബി ജെ പിയെ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കണോ എന്നാൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ട് കമ്മികൾ കോട്ടിടും കമ്മികൾ കോട്ടിടും കാരണം കമ്മിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രീണനം കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ കാരണം തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന തലവൻ സുന്നത്ത് വെട്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യം മുണ്ട് പൊക്കി നോക്കിയാലല്ലേ അറിയൂ പിണറായിയുടെ മുണ്ടൊരുത്തരം പോയി പൊക്കി നോക്കല്ലോ നോക്കുവോ നോക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് എന്തുവാ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എവിടുത്തെ പള്ളി മുസ്ലിം പള്ളിയിലാ കഴിഞ്ഞ ഇരുപതാം തീയതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നര കോടി രൂപ കേരളത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുക ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയിനെ പുനർ ആ പള്ളി മുസ്ലിം പള്ളിയല്ല ഒരു ഹിന്ദു അമ്പലമാ ഏഹ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പള്ളിയാകുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു അമ്പലത്തിന് ഞാനത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കയറി കാണും നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഹിന്ദു അമ്പലത്തിനെ പുതുക്കിപ്പണി
ഏ വിധവമാർക്കും ഒന്നും അവന് കൊടുക്കാൻ കാശില്ല ഈ പിണുങ്ങാണ്ടിക്ക് ഈ മമ്മതിന് പിണുങ്ങാണ്ടി മമ്മതിന് കാശുണ്ട് എന്തിനാ മുസ്ലിം പള്ളികൾക്ക് അതും ഹിന്ദു പള്ളികളെ എടുത്ത് പണ്ട് ഹിന്ദു പള്ളികളായിരുന്ന അമ്പലങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദു അമ്പലങ്ങളെല്ലാം ഉമ്മാർ പിന്നീട് പള്ളിയാക്കി പിടിച്ചു വെച്ചു ആ പിടിച്ചു വെച്ച നാല് കെട്ടുള്ള പള്ളിയൊക്കെ ഹിന്ദു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഏ കുളമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്പലങ്ങൾക്കാണല്ലോ കുളക്കടവുള്ളത് ഈ കുളവും നാല് കെട്ടും വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്പലങ്ങളല്ലേ അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവന്മാർ മോസ്ക് ആക്കി വെച്ചിരുന്നിട്ട് ഇപ്പം അതിനെ പുതുക്കിപ്പാണിത് ഈ തള്ളാഹിൻ്റെ കക്കൂസാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഒന്നര കോടി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന കാര്യവാ അറിഞ്ഞാൽ നീയൊക്കെ കേരളത്തിലുള്ള ഏടാ കേരളത്തിലുള്ള ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടനെ കമ്മിക്കൂട്ടങ്ങളെ ഏ സുതാപ്പിയെ കോൺഗ്രസിൽ കിടക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട വർഗങ്ങളെ ഹിന്ദു എന്നും ക്രിസ്ത്യാനെന്നും പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞോ നിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് എന്നാ പിണുങ്ങാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞവൻ മമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് മാറ്റി നീയൊക്കെ അറിഞ്ഞോ ഏ അവൻ സുന്നത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവൻ്റെ മുങ്ങി വെക്കി നോക്കിയാലല്ലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവൻ്റെ മരുമോൻ ആട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ആട്ടം പോലെ കേരളത്തെ മുടിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന നീയൊക്കെ അറിഞ്ഞോ നിന്നെയൊക്കെ അവൻ വിറ്റ് കാശാക്കി തരും കരുതി വെച്ചിരുന്നോ നീയൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും ബി ജെ പിയെ നീയൊക്കെ നിർത്താൻ നോക്കിയാൽ നിനക്കൊക്കെ കൊള്ളാം എന്തായാലും ബി ജെ പി ഭരണം പിടിക്കത്തില്ല അത് വേറെ വിഷയം നമുക്കത് അറിയാവുന്ന രാഷ്ട്രീയം അറിയാവുന്ന ആർക്കും അറിയാം പക്ഷെ പേര് പ്രതിപക്ഷമാകാനായിട്ട് ഒരവസരം കൊടുത്തുകൂടെ നിനക്കൊക്കെ കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കാൻ നിനക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടികൊണ്ട് ചാകടാ നീയൊക്കെ ചാക എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഞാൻ വല്ല രാജ്യത്തും ആ കിടക്കുന്നത് നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നേ ഏ നിനക്കൊക്കെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പം അത് കേൾക്കാൻ പോലും നീ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീയൊക്കെ ജല തലങ്ങും വിലങ്ങും ഒക്കെ ഇവൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാരിച്ചു പോയി നിന്ന് അടി കൊള്ളുമ്പോൾ നീയൊക്കെ പഠിച്ചോളും ഇന്നും അവനൊക്കെ വല്ല കൂസിലുണ്ടോ നാട് കട്ടപ്പോകുകയാണ് പട്ടിണിയിൽ കിടക്കുന്നു ഏ ജനത്തിന് ആഹാരമില്ല പാവങ്ങളായ വയസ്സായ അമ്മച്ചിമാര് പറഞ്ഞിട്ട് നാട് കട്ട പുകയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും അവന് തൂർത്തിന് വില കുറപ്പുണ്ടോ ഓടാ നീയൊക്കെ എടാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കണക്കാട നാടെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ ഏ പിണുങ്ങാണ്ടി മമ്മത് എന്ത് ചെയ്യുക നാടിനെ ഒരു സമുദായത്തിന് വിറ്റ് തീറെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുക പലശ്ശീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഐക്യദാർഢ്യം പലശ്ശീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൈയും കാലും കഴുത്തും മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ജന്മവും പേരും ഒക്കെ ഏ പലശ്ശീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നത് ഇസ്രായേലാണോ പലശ്ശീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നത് അവന്മാർ തന്നെ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന പരമ ചേട്ടകളാണ് അത് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ പലശ്ശീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അവന്മാർ തന്നെയാണ് വലിയ കാലത്തോടെ ഫസ്റ്റ് ഇസ്രായേലിനോട് കയറി നുഴഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പോരാളികൾ പെരിച്ചാളികൾ കയറി ഇസ്രായേലിനെ അങ്ങ് തീർത്ത് കളയൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടമോങ്ങലും കരച്ചിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് നാണവും മാനവും ഉടുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നിനക്കൊക്കെ എടാ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പേജിൽ വന്ന് നിനക്കൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന നാണവും മാനവും ഉടുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നിനക്കൊക്കെ ഏ നീയൊക്കെ പരശീന എന്നിട്ട് എന്തായി എന്തിനാ ഹമാസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേ എടാ ആ വൃത്തികെട്ടവന്മാർക്ക് നീയെല്ലാം കൊടി പിടിച്ച് നടന്നപ്പോൾ ആ പലസ്തീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ പലസ്തീൻ ഫ്രീ പലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീയൊക്കെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നല്ലേ പലസ്തീൻ ഫ്രീ ആകണമെങ്കിൽ ഹമാസിനെ അവിടെ നിന്ന് തകർത്തറിയണം എന്നാലേ പലസ്തീൻ ഫ്രീ ആകത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ആ പല ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദികൾ ചെയ്തു വെച്ച പരിപാടിക്ക് സ്വന്തം കിടപ്പാടവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ തെരുവി കിടക്കിയാ പല പലസ്തീനികൾ നീയൊക്കെ പറയുന്നത് അവന്മാർക്ക് അവന്മാർ തന്നെ കുഴി തോണ്ടിയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് നാറാണക്കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നീയൊക്കെ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് അപ്പം രാഷ്ട്രീയക്കളി നീയൊക്കെ നിനക്ക് പലശ്ശീന ഓർത്തുള്ള കരച്ചിലല്ല നിങ്ങൾ ഒരു സമൂഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്ന കളിയാണെന്ന് പൊട്ടന്മാരാണോ ഞങ്ങൾ ഈ ബാല ചോദിക്കുന്ന കളി ഞാൻ പൊട്ടനാ ഞാൻ പൊട്ടനാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കണം മനസ്സിലായോ ബാല ചോദിക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദി
വിവരവും ബോധവുമുള്ള ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കുറെ ഇടങ്ങളുണ്ട് കമ്മി കൂട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്ന പറയുന്ന ഹിന്ദുവും ചുരുക്ക എന്തുവാ പൊങ്ങിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കൊന്നും ഈ ബോധം കിട്ടത്തില്ല അത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെ ഉണർന്ന നിനക്കൊക്കെ കൊള്ളാം അത്രയേ ഞാൻ പറയൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇത്രയും വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പച്ചയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രീണനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ എന്തിയേ ആരെടുത്തുകൊണ്ട് പോന്നു ന്യൂനപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലേടാ കേരളത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷം എടാ വിവരം കെട്ടവന്മാരെ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലേ ന്യൂനപക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾക്കും സമമായിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ എന്തുവാ സകല ആനുകൂല്യങ്ങളും കൈപ്പറ്റുന്നവരാ ഈ മുസ്ലിം ജനത എവിടെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു നീയൊക്കെ എവിടെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു നാട്ടിലെ നൈറ്റ് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കുറെ കാമ ഭ്രാന്തൻ അച്ഛന്മാരുണ്ട് നൈറ്റ് വീട്ടിൽ നടക്കുന്നവന്മാർക്ക് അവന്മാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ പഞ്ചാരടിക്കാനും കുമ്പസാര കൂട്ടിക്കയറി അവരുടെ പാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സോപ്പിട്ടിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും വേണ്ടി പ്ലാൻ മാത്രം നടത്തിക്കൊടുത്തിരുന്ന കുറെ ചെറ്റ അച്ഛന്മാർ നൈറ്റ് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കുറെ വൃത്തികെട്ടവന്മാർ ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കൂടി നിങ്ങളെ വിറ്റു കൊടുക്കുക കാശാക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കി ഇവന്മാരെല്ലാം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കിടന്ന് കളിക്കുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയെങ്കിലും തലച്ചോറ് നീയൊക്കെ ഉണര് ഇവന്മാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കിടന്ന് കളിക്കുക നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണക്കല്ല സമൂഹം നിങ്ങളോട് മനസ്സാക്ഷിയോ സ്നേഹമോ കരുതലോ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കാണണമെന്നോ നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ട് സമാധാനത്തോടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നോ അല്ലേ ഇവന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം ഇവന്മാർക്ക് കാശുണ്ടാക്കണം പണമുണ്ടാക്കണം പദവി ഉണ്ടാക്കണം ഇതിന് എന്ത് തോന്നിയവാസവും കാണിക്കുന്നവന്മാരാണ് എന്തിനും തയ്യാറാകും ഇവന്മാരെല്ലാം മാളിക മുറിയിൽ മന്നൻ്റെ തോളത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നവന്മാരെ പോലെ മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ നൈറ്റി ഇട്ട അച്ഛന്മാർ തന്നെ കയറി ഈ സുഡാപ്പികളുടെ കൂടെ പോയിരുന്ന പ്രസംഗത്തിന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവന്മാരിൽ നിന്ന് കാശടിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവന്മാർക്ക് വിലയില്ലെന്നേ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ബോധവും അവന്മാർക്ക് ഇല്ലെന്നേ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണരണം ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നവൻ സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ബുദ്ധിയും ബോധവും വിളിക്കണം മനസ്സിലായോ റിയാസ് ഡി ജെ ആറ് ഹമാസിന്റെ കോണകം പോലും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഉണക്കാനായിട്ട് ഹമാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ വിചാരം എന്തുവാ ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഈ ഈ പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് കയറി ജീവിക്കുന്നവന്മാര് തന്നെയാണ് ഹമാസ് ഹമാസിന്റെ കോണകം പോലും കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അലക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തെ കൊണ്ടുപോയ അലക്കാൻ ഇട്ടത് അതുകൊണ്ടാ മനസ്സിലായോ നിന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ എന്തു ഹമാസിന്റെ കോണകം പോലും കിട്ടിയില്ല ഹമാസിന്റെ കോണകം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഉണക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഏ നീയൊക്കെ തള്ളി മറിക്കുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാടാ ഡാ നീയൊക്കെ എന്നാ ചെയ്തേ നീയൊക്കെ എന്നാ ചെയ്ത നീയൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ കൊടി ഉയർത്തിയ കാസ തീരം കാണിച്ചു തന്നു പറയണേ കടപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്തുവാ കൊടി കുത്തി കാണിക്കുന്നു ആ കടപ്പുറം എന്താണ് ഇന്നലെ ലൈ ഞാൻ ലൈവ് വീഡിയോ ഇട്ട് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അതൊക്കെ അവരുടെ പോർട്ടാണ് ആ പോർട്ട് പിടിച്ചെടുത്ത് കൊടി കുത്തിയപ്പോൾ പോലും കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടാണോ അപ്പോൾ വിവരവുമാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പതിനയ്യായിരം ചത്തൊടുങ്ങി ചത്തൊടുങ്ങി നീ കരയുന്നില്ലേ അതിനകത്ത് ഏകദേശപ്പെട്ടതും ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ തന്നെയാണ് അവന്മാരുടെ കോണമായി ഇപ്പോൾ ഉണക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അയ്യോ അയ്യോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും കരയാനുള്ള കരച്ചിലൊക്കെ കര നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കരച്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും കരയുന്നത് കാണാനൊരു സുഖമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ആശ്വസിക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ കര പിന്നെ മെനിഞ്ഞാന്നത്തെ ഒരു ലൈവ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു ലൈവിൽ അള്ള തള്ളാവും മമ്മതും ഒക്കെ ഇപ്പം ബഹിരാകാശത്ത് നിൽക്കുക ബഹിരാകാശത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വായു ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ കുറേ നേരം അങ്ങ് നീക്കും താഴോട്ട് വരട്ടെ കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വായു എല്ലാം ഇല്ലാത്തതു
നിങ്ങളെ ഒറ്റ തിന്നുന്ന നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർ അവന്മാർ ഐ ടി ഇട്ടവന്മാർക്ക് കാശ് മതിയെന്നേ ആ നൈ ടി ഇട്ടവന്മാർക്ക് നേതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് അവന്മാരുടെ വേഷയ്ക്കകത്തിരുന്ന് തിന്ന് തീറ്റി നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മെത്രാന്മാരെന്ന് പറയുന്ന നൈ ടി ഇട്ട കള്ളന്മാരും അച്ഛന്മാരെന്ന് പറയുന്ന കള്ളന്മാരും എല്ലാം കണക്കിന് പത്തൊമ്പതാ എല്ലാവനും ഇട്ട് ഞാനൊരു എന്താ പറഞ്ഞ കൊടുക്കു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ലൈവിൽ വരാം ഈ നൈ ടി ഇട്ട് കിടക്കുന്ന കള്ള അച്ഛന്മാരെയും എത്രാന്മാരെ കിട്ടു രണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉമ്മാർ പഠിക്കും ഈ കാമഭ്രാന്തന്മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഈ നൈറ്റി ഇട്ട് കിടക്കുന്ന മെത്രാനും അച്ഛനെന്നും പറയുന്നവന്മാർ കുമ്പസാര കൂട്ടി കയറി പെണ്ണിനെ എന്തുവാ ഭോഗിക്കാനും ഏ അവന്മാർക്ക് എന്തുവാ പിന്നെ ഡിവോഴ്സായി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് സൊള്ളാനും മാത്രമേ അവന് സമയമുള്ളൂ ഇവനൊക്കെ അച്ഛനെന്നുള്ള പേരിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പോയി പോരാടിക്കണം ഏ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വലിച്ചഴിച്ചവന്മാർ കൊടുക്കും തന്തയില്ലാത്തവന്മാർ വൃത്തിയോട്ട ജന്മങ്ങൾ ഇവന്മാരൊക്കെ ഇവന്മാരെയൊക്കെ നിന്ന നേതൃനിരയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവനൊക്കെ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് എന്തിനാ തൂക്കി പിടിച്ച് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ ബഷീർ കരുവാടി നീ പറയുന്നതാണല്ലോ ശരി ഞാൻ പറയുന്നതാണോ ശരി ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് വിവരവും ബോധമുള്ളത് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാകും മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമഭ്രാന്തന്റെ തൂറാനും പിടിച്ചു പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് വിവരക്കേട് കാണിച്ചു പിടിക്കുന്നവന്മാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ലെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധിയും ബോധവും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ള അരിയാഹാരം തിന്നുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ പറയുന്നതിനകത്ത് എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയും മനസ്സിലായോ ഈ നേതാക്കന്മാരെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കണം അല്ലാതെ ജനങ്ങളെ വിറ്റ് കാശാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോകയും ഇട്ട് നൈറ്റിയും ഇട്ട് ഏ ഇവന്മാർ എന്തുവാ കുമ്പസാര കൂട്ടിക്കയറി പെണ്ണുങ്ങളെ സോപ്പിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ കാമഭ്രാന്തി തീർക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ കൂടി ഫോൺ വിളിച്ച് സൊള്ളാനും വേണ്ടി നിൽക്കരുത് ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതാ അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഗുണമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അല്ലാതെ എല്ലാ വൃത്തിയേട്ടവന്മാരും അച്ഛൻ എന്നുള്ള പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന് അങ്ങ് നേതാക്കന്മാരായി ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഇരിക്കുന്നു ആനുകൂല്യം മുഴുവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മുഴുവനും ഏ നമ്മൻ്റെ ആൾക്കാർ ആനുകൂല്യം മുഴുവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇവനൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാ അച്ഛനാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പാവപ്പെട്ടവരില്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരല്ലേ ന്യൂനപക്ഷം ആനുകൂല്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനിക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് അത് ക്രിസ്ത്യാനിക്കാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുന്നവന്മാരല്ലേ അതിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവന്മാരല്ലേ എല്ലാവന്മാരും യഹൂദന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലേയുള്ള ന്യൂനപക്ഷമാണ് എന്നിട്ട് പോലും യഹൂദന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിനും തകർക്കുന്നതിനും കൂട്ടി നിൽക്കുന്നവന്മാരെയവന്മാരല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കട്ടപ്പോകെ എന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അധികം നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് സമയമായി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലഹി